。沙捞越第二大城市梅里，华人占比高达百分之五十五，街头随处可见的中文招牌，还有那些怀旧的骑楼街道和老药铺。走进老人街，两旁是茶餐厅，老人们围坐在中间聊天下棋。街对面是中央巴萨，竟然可以公开卖猪肉，再买个羊桃，来一份炒粿条。我是 Sherry， 我在美里，记得先订阅关注下哟。嗨，一世界那么大 ，Sherry 在牛天下。那现在呢，我们在马来西亚沙捞越第二大城市美里。那今天呢，又是美里的闲逛一天，开始喽。广安堂。有那个伤风感冒的药吗？伤风感冒啊，有一点咳嗽。他之前吃九百的那个胶囊，有没有比他更好一点的嘛？效果啊那些？呃，效果啊。啊。他可以办这个。嗯，买这个伤风感冒药，然后这个在文莱的价格是四块一、四块二，然后投人民币的话大概是在二十多一点点，然后这边是八块半啊，投下来的话应该是在十五块、十五块左右。这个是中药啊？不是，这是香料哎，中药算中药。花椒、陈皮、八角。沙拉越的第二大城市梅里，那华人占比高达百分之五十五。嗨，我们现在来到了老人街。老人街为什么要叫老人街呢？具体由来不知道，但是呢，有一个现象啊，一眼望过去全是老人，他们基本上在这里坐着喝茶啊，都是长者。啊，他们在这里下象棋，刚刚开局。哎，没有看你们下象棋，谁厉害一点？还多了一个，哎，对。这个就是他们平时日常的消遣活动啊。老人在这里的话，不仅喝茶、吃茶餐啊，喝下午茶、早茶，那另外呢，还可以下象棋，攻还是守，你说算。它这里面很多茶餐厅，还是比较呃复古的这种感觉。它上面是这种钢架结构，然后吊了大风扇，其实还是很凉快，又可以遮风，又可以挡雨，又可以乘凉。这个老人街啊，算不算是咱们国内现在倡导的自然养老、社区养老，就自然形成的社区养老中心？他们自发的每天就在这里、啊、玩、休息。喝茶，好细哦，它。哦，也叫长寿面。是过节吃吗？还是日常都吃啊？什么？是端午节吃吗？还是？没有啊，没有。平时都吃啊。我们有时候去面饭啊，鸡汤面线就是这个。哦。就是是不是那个八个手？就是这种。不不不，八个手是米线。我们在中国，你的福州明清那边。呃，您祖籍是哪里啊？明清。明清，广东吗？福建吗？闽的吗？福哦，福福建省。福建啊、哦，福建省。哦，福州去去过。那边厉害。哦，这边是福州人多。嗯，这里还有一个梅里象棋工会。就我觉得像老人街这种场所、这种中心还蛮好的，走一走，然后到这个固定的地方
啊，一起吃吃喝喝，聊聊天，下下象棋，消遣娱乐一下。然后我觉得对于政府来说的话，也方便管理呀，也更好的去经营。这有一种老有所依的感觉。老人街看完了，那在老人街的对面的话就是梅里巴扎，我们去巴扎里面转一转。梅里中央市场啊，这个市场其实不是最大的，最大的不在这儿，呃，我们等一下也会去到那边，先去看一下这里，因为这一里的话离老人街比较近，在沙巴从来没有发现过卖猪肉，现在的话有猪肉档口了，因为它有猪脚、猪舌，在马来西亚看到猪肉档真的是少见，哦、啊，看这个猪脚好诱人的，猪脚面线、猪头、猪脚、猪舌、猪头。这个五花肉，你们平时卖多少钱一斤呢？一公斤吗？还是一斤？卖公斤卖公斤，这个多少钱一公斤呢？四十五，三十。内地差不多二十，二十一公斤。重庆要吃火锅，这个就吃火锅的。什么？什么？哎，那你们这边这个用来怎么吃呢？我们这边烤火锅店是有拿的，是吧？啊，我们这边是煮猪吃比较多。土猪，土猪要吃，土猪很喜欢吃的。土猪它也要吃猪肉啊？土猪，我们那土猪吃猪肉啊。哦，那就只有土猪是基督教，只有马来人不吃。啊，马来人。哦。土猪也要吃猪肉。哦，原来他们土猪也是要吃猪肉的。土猪是基督教徒，只有马来人不吃。水果。这些的话就跟咱中国差不多了，卖的也是一样，什么大蒜呐、啊、酸菜呀、啊。在这个菜市场的话，我们就可以看到，在后面啊，基本上跟国际菜场差不多了。看起来面孔都是华人，卖的东西的话，蔬菜、水果、呃、肉类啊都有。而在它中间另外一边呢，这边全部是小食档啊，喝茶这是他们的文化啊，吃面、喝茶、吃小吃。杨桃好黄哦，这个可以买一个吗？可以。这个是多少钱一公斤呢？十二块。十二块，我买个小一点的才。你帮我选一个，现在就可以吃的吧？都可以吃了。都可以吃。它这个品种是不一样吗？这个感觉好黄哦。比较少。比较少。比较熟了哈。那你帮我选一个，选一个小一点的。一个就可以。我现在吃。我们来尝一下。对。啊，好好，你哪里来？啊，中国。啊，好。中国有吗？啊，中国有啊。没有这么黄的，对，没有这么黄的，哦、都是,是哎那种，他们就踩得很轻，一块半啊 ，OK， 半在阿婆这里买一个杨桃，这个杨桃是熟完了的，然后它特别特别黄，这是我看过真的是很黄很黄的杨桃，也太熟了。阿婆现在帮我们削，因为我告诉她我们马上就要吃。好，谢谢，谢谢你。好，边走边再逛逛吧。不知不觉就走到了食物区、小吃区、小食档，吃东西的。哦，它这个价格好便宜哦！这个炒肉的果条的话，小份才三块，大份四块。炒果条来了，好大一份呐、啊！我跟他讲的是要小份，我不知道他是给我上的小份还是大份，超大一份，我觉得我我吃不完。下面肉有蛋啊，然后炒的粉，有那个豆芽菜，很地道的咸香口的炒粉。梅里巴萨呢，承载着城市居民的生活所需，更是成为了人们生活的一部分。随着城市的发展，巴萨呢，越来越多的年轻人他不再喜欢，所以在这里我们更多的看到的是已经不再年轻的年轻人了。梅里巴萨一出来呢，我们现在又回到了。梅里时代广场这个大转盘，这里这里呢也算是老城的一个中心了。两边就是南洋的骑楼，老骑楼看起来真有味道